అందరికీ నమస్కారం నేను ధర్మం గురించి కొంచెం చెప్పబోతున్నాను సో మొదట్లో ధరణి మ్యాక్స్గా రిజిస్ట్రేషన్ చేయడానికి ముందు పరస్పర సహాయ సహకార సంస్థగా రిజిస్ట్రేషన్ చేయడానికి ముందు రెండు వేల ఎనిమిదికి ముందు తిమ్మక్కు సంస్థ ప్రమోట్ చేసిన ఒక మహిళా సొసైటీ పేరు ఆదిశక్తిది సో వాళ్ళు వచ్చేసి రెండున్నర లక్ష రూపాయలు దీనికి కావాల్సినటువంటి పెట్టుబడి పెట్టారు దాంతో మొదలు పెట్టామన్నమాట సో టూ థౌసండ్ ఎయిట్లో మ్యాక్స్గా పరస్పర సహాయ సహకార సంఘ చట్టం కింద రిజిస్ట్రేషన్ చేయడం జరిగింది అంటే రెండు వేల ఆరు రెండు వేల పది సంవత్సరం ఆ నాలుగు సంవత్సరాల్లో తెనికాయ కొనడము తెనికాయ అమ్మడం అప్పుడు చిరుధాన్యాలు చాలా తక్కువ ఒక్కరే ఇద్దరు పండించేవాళ్ళు అయినా ఉండింది లేదని చెప్పట్లేదు తక్కువ స్థాయిలో ఉంది అప్పుడు నూనె కూడా తయారు చేయలేదు జస్ట్ తెనకాయ ఒక్క సంవత్సరం అయితే పూర్తిగా తెనకాయనే కొనేసి తెనకాయనే అమ్మాం లాస్ట్కి అటువంటి సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి కానీ తర్వాత మెల్లమెల్లగా వాల్యూ అడిషన్కి వచ్చాం వాల్యూ అడిషన్ అంటే విలువ ఆధారి సరుకులు తయారు చేయడం ఇప్పుడు చెనకాయ అంటే చెనకాయగా అమ్మకుండా అలా అమ్మితే మనకి లాభం రాదు ధర మనకి తెలియదు నూనెగా మార్చడం ఎందుకంటే నిల్వ ఉంచుకోవచ్చు నిల్వ ఉంచుకునే స్థాయికి మనం వచ్చినామంటే మనం ఎప్పుడైతే ధర వస్తుందో అప్పుడు అమ్ముకోవచ్చు దీనిలో వేరే పెద్ద సూత్రం ఏం లేదు రాకెట్ సైన్స్ ఏం కాదు సో నిల్వ ఉంచుకునే విధంగా సరుకుని మార్చగలిగాము అది నిల్వ ఉంచుకొని ఏ రోజు మనకి సరిపోయిన ధర ఇస్తున్నారో మార్కెట్లో ఆ రోజు అమ్ముతుంది అప్పుడు వరకు అది నిల్వ ఉంచడం జరిగింది సో ఇప్పుడు చూస్తే రెండు వేల పది పదకొండు ముందల వరకు ఆ నేర్చుకున్న స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు దాదాపు రెండున్నర లక్షల రూపాయలు నష్టం వచ్చింది అంటే టింబక్కు కలెక్టివ్ చేసింది కాబట్టి రెండున్నర లక్ష రూపాయలు నష్టం వచ్చింది అందరూ కొత్త కొత్త వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళు చేస్తే వాళ్ళ వాళ్ళ స్థాయిలో నష్టాలు వస్తాయి ఎందుకంటే దీంతో పాటు ఇంతకు ముందు చెప్పాం కదా మన ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో దాదాపు ప పదకొండు కోట్లు ఖర్చు పెట్టాం అలాగే ఒక్కొక్క ఫేజ్లో కొన్ని కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టడం జరిగింది సో అవన్నీ కోఆపరేటివ్ పెట్టలేదు అవన్నీ కోఆపరేటివ్ లెక్కకు వేస్తే నష్టం ఎక్కడో వెళ్ళిపోతుంది కానీ ఆ రెండున్నర లక్ష రూపాయలు మళ్ళీ రెండు వేల పది పదకొండులో లాభం కిందకి తీసుకొచ్చింది అంటే ఆ సంవత్సరం లాభం వచ్చింది బట్ పూర్తిగా రెండున్నర లక్ష రూపాయలు నష్టము పోలేదు అది పోవడానికి రెండు వేల పదకొండు పన్నెండు అంటే దాదాపు ఆరో సంవత్సరము పూర్తిగా నష్టం అంతా పూడ్చింది టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్లో ఏమైందంటే ఒక మంచి విషయం జరిగింది దీంతోనే చాలా పెద్ద మార్పు జరిగింది కోఆపరేటివ్ అంటే ఎందుకోసము రైతులకి లాభాలు పంచిపెట్టడానికి వస్తుంది కానీ చాలా కోఆపరేటివ్ మీకు తెలుసు అది లాభం దాకా పోదు లాభం వచ్చిన పంచదు సో ధరణి ఏం చేసిందంటే పన్నెండు పదమూడులో మొట్టమొదటిసారిగా ఆ సంవత్సరం వచ్చిన లాభంలో రెండు లక్షల ఎనభై వేల రూపాయలు బోనస్గా రైతులకు పంచింది అది ఎలా పంచడం జరిగిందంటే ఎవరెవరు పంటలు అమ్మినారో వాళ్ళకి మాత్రమే బోనస్ సో అక్కడ ఎటువంటి సమస్య రాలేదు ఎందుకంటే పంటలు వస్తేనే కదా లాభం వస్తుంది అది కూడా ఒక రకంగా చిరుధాన్యాలకి ఎక్కువగా ఇవ్వడం జరిగింది చిరుధాన్యాలు పండించే వాళ్ళకి ఐదు రూపాయలు చెనకాయ పండిస్తే రూపాయి రాగి లేదంటే వడ్లు ఇవన్నీ పండిస్తే రెండు రూపాయలు చిరుధాన్యాలకి పప్పు ధాన్యాలకి ఐదు రూపాయలు అని కట్టడం జరిగింది సో ఆ సంవత్సరం వచ్చిన లాభము పంచడము ఇవన్నీ చూసి ఇంకా రాను పదమూడు పద్నాలుగు పదనాలుగు పదహైదు కానీ ఎక్కువ మంది చిరుధాన్యాలు పెట్టడానికి ముందుకు రావడం జరిగింది పంటలు పెట్టడానికి కూడా అంతకు ముందు ఒక్కరిద్దరు బయటికి అమ్మేవాళ్ళు మన రేట్ సరిపోలేదన్నో లేదంటే మనం సమయానికి పోలేదన్నో లేదంటే ఏదో వేరే కారణాల వల్లనో ఈ లాభాలు ఏ రోజు రావడం మొదలుపెట్టిందో రెండు రోజులు వాళ్ళు ఆగైనా మనకే అమ్మడము ధరణికే ఇవ్వాలని పట్టుదలతో ఉండడము ఇప్పుడు ఏ రైతు కూడా బయటికి అమ్మడం లేదు ఇంకా క్వాలిటీ బాగలేదంటే కొట్లాడి మన దగ్గర ఏదో ఒకటి చేసుకోవాలని చూస్తూ ఉన్నారు వేరే రైతులు కూడా వాళ్ళు అన్న తమ్ముడు ఉండొచ్చు అక్క చెల్లెలు ఉండొచ్చు ఏమైనా వీలైతుందని అడగడము మనం అయితే అది వద్దు అని చెప్తాను సో మార్కెటింగ్ ఇప్పుడు మిగతా రైతులు మనం ఇంతకుముందు బబ్బులు గారు చెప్పారు చాలా మంది మన దగ్గరికి అడుగుతాము కానీ వాళ్ళని మన సర్వీస్లో తీసుకోవాలంటే సంఘాలు సంఘాలను మెయింటైన్ చేసే కార్యకర్తలు ఈ సెటప్ దీనికి అయ్యే ఖర్చు మన దగ్గర లేదు కాబట్టి తీసుకోవడం లేదు సో ఈ బోనస్ అనేది ఇప్పుడు కంటిన్యూగా చేస్తూ ఉన్నాము రైతులకి ఇప్పుడు వరకు ఈ పద్నాలుగు పదహైదు మూడు సంవత్సరాల వరకు దాదాపు పదమూడు లక్షల రూపాయలు బోనస్ పంచడం జరిగింది దీంతో పాటు పనిచేస్తున్న కార్యకర్తలకు అక్కడ పనిచేస్తున్న కూలి పనిచేస్తున్న వాళ్ళకి కూడా రోజుకి పది రూపాయలు వాళ్ళకి బోనస్ ఎందుకంటే అందరూ దీనిలో వాళ్ళ వాళ్ళ శ్రమ ఉంది కాబట్టి వచ్చిన లాభంలో ఎంతో అంత అందరూ పంచుకోవాలనే ఒక ముఖ్య ఉద్దేశంతో చేస్తాం ఒక స్లైడ్లోనే మీకు అందరికి చెప్పినాను ఏ ధరణి ఏం చేసింది ఇన్ని సంవత్సరము కొంచెం సమాచారం కొంచెం డీటెయిల్గా చూస్తాం ఎందుకంటే అప్పుడే మనకు కొన్ని విషయాలు అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు చూస్తూ ఉన్నది ఇది వచ్
రెండు వేల ఆరు రెండు వేల ఏడులో ఎంత తీసింది రెండు వేల పదహైదు పదహారు నిన్నటి వరకు అది చూసుకున్నట్లయితే రెండు వేల ఐదు ఆరులో యాభై వేల కేజీలు చేసింది రెండు వేల ఐదు ఆరు ఏడులో ఇప్పుడు రెండు వేల పదహైదు పదహారులో దాదాపు మూడు లక్షల కేజీలు ఎక్కువ అంటే మూడు లక్షల అరవై ఐదు కేజీలు అది వచ్చేసి రెండు వేల పదమూడు పద్నాలుగు సంవత్సరం అంటే రెండు సంవత్సరాలకి ముందు జరిగింది అప్పుడు వర్షం బాగా వచ్చింది సో ఈ స్లైడ్లో మీరు ఏం చూడాలంటే ఇవన్నీ ఒకసారి ఎక్కువ తక్కువ ఎక్కువ తక్కువ కానీ ఇప్పుడు ఏం చూస్తున్నారు లాస్ట్ రెండు సంవత్సరాలు ఏం చూస్తున్నారు ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా అంటే లాస్ట్ రెండు సంవత్సరాలుగా ఇట్లా ఎక్కువ తక్కువ ఇట్లా జంప్ ఉందా జంప్ లేదు కదా ఒక రకంగా ఒకే ఒకే దారిలో పోతాం సో అది ధరణి యొక్క కిమ్మక్కు కలిగే ఒక విజయం ఎందుకంటే ఎంత అయినా వర్షం పడని ఒక స్థాయిలో మనము ప్లానింగ్ ద్వారా ప్రణాళిక వేసుకొని ముందుగా లేక రైతులతో ప్రణాళిక వేసుకొని వర్షం పడితే ఒక రకంగా వర్షం పడకపోతే ఒక రకంగా పోయిన సంవత్సరం వర్షం లేటుగా పడింది వెంటనే ఉలవులు పండించింది ముప్పై వేల కేజీలు ఉలవులు తీసుకోవడం మార్కెట్ చేయగలుగుతామా లేదా అది మనకు కష్టం కానీ రైతులకి మనము సహకారం అందించాలి సో ఆ స్థాయి మెయింటైన్ చేయాలి సో ఇది వచ్చేసి అమ్మకాలకి సేల్స్ అంటే అమ్మకాలు కొనుగోలు విలువలు ఇంతకుముందు మీరు చూసిందేమో కేజీలు ఇది ఎందుకు చూడాలంటే ఇక్కడ అంతా చూడండి ఈ ఇది ఉంది కదా ఇది వచ్చేసి కొనుగోలు ఇది వచ్చేసి అమ్మకాలు ఇక్కడ అంతా చూడండి కొనుగోలు ఉంటే అమ్మకాలు ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ కొనుగోలు ఉన్న అమ్మకాలు ఉందా లేదు కానీ ఇక్కడ అంతా చూడండి కొనుగోలు కన్నా అమ్మకాలు ఎక్కువ ఉంది కొనుగోలు కన్నా అమ్మకాలు ఎక్కువ ఉంటేనే కదా లాభం వస్తుంది కొనుగోలు కన్నా అమ్మకాలు తక్కువ ఉంటే లాభం వస్తుందా రాదు సో ఇదంతా నేర్చుకునే స్థాయి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ మీరు చూస్తూ ఉండండి కొనుగోలుకి అమ్మకాలకి తేడా పెరుగుతూ ఉంది ఇక్కడ ఎంత పెరిగింది చూడండి అందుకోసమే లాస్ట్ రెండు సంవత్సరాలుగా లాభాలు బాగా వస్తాం సో అది పెరగడం ఎందుకంటే మన అనుభవము ఏడెనిమిది సంవత్సరాలు చేస్తున్న పని వల్ల ఈరోజు ఆ అనుభవం అంతా కూడా ఈరోజు లాభంగా మారింది ఇప్పుడు ఇది మీరు చూస్తూ ఉన్నారు ఇది అర్థం కాకపోవచ్చు ఎందుకంటే అన్నీ చిన్న చిన్నగా కనబడుతుంది ఇదేమంటే ఒక నూరు రూపాయలు ఒక కస్టమర్ మన సరుకునేకి చెల్లిస్తే ఎవరెవరికి ఎంత పోతాం ఇప్పుడు ఒక కొర్ర బియ్యం తీసుకున్నామంటే నూరు రూపాయలు మనకి ఒక కేజీ ఉంది ఆ నూరు రూపాయల్లో ఇరవై ఐదు రూపాయలు వచ్చేసి ఆ షాప్ ఉన్నది కదా షాప్ ఓనర్ పోతుంది మనకి రాదు ఎందుకంటే షాప్ ఓనర్ అమ్ముతున్నారు కదా మనం షాప్ ఓనర్కి అమ్ముతాం మనం అంటే ధరణి సో ధరణికి ఎంత డెబ్బై ఐదు రూపాయలు వస్తుంది ఇరవై ఐదు రూపాయలు రీటైలర్ పెట్టుకుంటాం ఆ డెబ్బై ఐదు రూపాయల్లో ధరణి ఎంత పెట్టుకుంటుందంటే పంతొమ్మిది రూపాయలు పెట్టుకుంటుంది అంటే ధరణి అంటే వేరేం లేదు రైతుల కోసం ఉండేదే కానీ కూలీ ఉంది జీతం ఉంది క కరెంటు ఆఫీస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా సో పంతొమ్మిది రూపాయలు ఖర్చుల కోసం పెట్టుకొని యాభై ఆరు రూపాయలు ధర ధరణి నుంచి రైతుకి పోతాం అంటే నూరు రూపాయలు కస్టమర్ చెల్లిస్తే యాభై ఆరు రూపాయలు కస్టమర్కి నుంచి రైతుకి పోతాం నూరు రూపాయలు పోలేదు ఎందుకంటే ఈ మధ్యలో వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా అదే ఒక టమాటా తీసుకుందాం ఒక బెండి తీసుకుందాము లేదంటే ఇంకోటి తీసుకుందాం నూరు రూపాయలు మనకి రేట్ ఉంటే రైతుకి నూరు రూపాయలు పోతుందా పోని ఈ యాభై ఆరు రూపాయలు పోతుందా పది రూపాయలు పదహైదు రూపాయలు పోవచ్చు సో ఇది ఒక మీరు గమనించవలసిన విషయం మీరు రైతులకే ముప్పై రూపాయలు మాత్రమే ఇస్తారు కదా కేజీకి మళ్ళీ యాభై ఆరు రూపాయలు అంటే ఉన్నారు అంటే ఒక కిలో బియ్యం తయారు చేసేకి రెండు కేజీలు కొర్రలు కావాలా యాభై ఆరు రూపాయలు అంటే అప్పుడు ఏమైతుంది ఇక్కడ రాసింది అని చూడండి ఒక కేజీ ఆరు వందల గ్రామ్ కావాలి ఒక కేజీ ఆరు వందల గ్రామ్ అంటే అంత ముప్పై ఐదు రూపాయలు మనం ఇస్తాం కదా ముప్పై ఐదు రూపాయలు మళ్ళీ దానిలో సగం తీసుకోండి అప్పుడు యా యాభై ఆరు రూపాయలు వస్తాయి ముప్పై రూపాయలు వచ్చేసి ఫస్ట్ ఇస్తారు కొర్రకి ఐదు రూపాయలు వచ్చేసి బోనస్ రూపము ఒక సంవత్సరం అయిపోయినాక వస్తుంది అట్లా యాభై ఆరు రూపాయలు వచ్చింది అంతే కదా అంటే మనము ఇప్పుడు వరకు దాదాపు ఒక ముప్పై వేల మందికి సరుకు అంటే మంచి నాణ్యమైన సరుకు అందిస్తూ ఉన్నాము రెండు వందల నలభై నాలుగు షాపుల ద్వారా లేదంటే కస్టమర్స్ ద్వారా మనం అందిస్తూ ఉన్నాము ధరణి యొక్క ముఖ్య ప్రత్యేకత ఏమంటే ధరణి చాలా మంచి మంచి సరుకులు తయారు చేసింది కానీ మంచి సరుకు అని చెప్పేసి ధర తీసుకొని పోయే ఆకాశాన్ని పెట్టుకోలేదు మామూలు దానికన్నా ఎక్కువ ఇప్పుడు మామూలు నూనె శనికైన నూట ముప్పై ఉంటే మనది రెండు వందలు ఉంటుంది 
Kani sendiri nona beri beri lama tahun agak dah, ada entah mood mandal mood mandal ayah itu. Mana dah entah rate leh, dan mandal ayah itu. So beri beri lama kan, sendiri yang amanya lama kan, mana darat konsen tak kebe petikoni. Customer ni gua purtiga, musim je ikonda. Mana rai itu lagi istai, sari pen darat petikoni, caya dah. Ini cahaya pertanyaan. Mana ke labu matra me, mukjiam kado. Customer lu gua mukjiam. Jadi mana labu nasta kata, audited statement so. Yang orang kena doubt pun dia malai. Ini right tu game lawan mo, event ni jadi tau ni. Right game lawan. Ani orang, apa perbincangan awal juga dah. Right tu orang orang telus pun ada tu, where orang orang ini, ini question tu sendiri. So ini ni perlu intasai pun cepat nanti. Ok, right tu kan, darani law, sendiri versi macam cerita mana game lawan. So mana lawan choose pun dia. Dari ni, matra kan aku ni timbak tu kalau kita buat istana sebab kalau bukan itu lah. Mula tadi yang mana, mana mau pantalu pete kerjut tagu tu. Hendu kan te, itu ram kerjut, mik telusu, sirda ni amlo, kurtiga tagi potong. Udar ni ke, ok, cenekai pantalu pete lah te. Ibu ni rayat dayat ni cik tisku nang. Nen sehari ni pun cerai, so nen nama tak ada ni, rayat dayat ni cik tisku orang tu. Ayat ayat ral cenekai pantalu ke, ya bebel kerjut. Mana wajib surudan yang berarti ada ayat ayat kerana lagi irawat bela kat sini. Kunci mandi rayat ini tuh konstitusi. So mupai bela akar ayat itu ramlo, mari beri mandulu ini ni tagi cerita mana, mana kita ada itu. Taruh apa mana kunci mandi rayat itu opukun taru, cahaya mandi itu opukun taru, tuh kamlo musim jadi tu. Yakkara gula biaya peram tuh kamlo, kerjaga ini kejil ini nirda rinci amaram le. Motor lo mana mana kunci motor lo potong, am motor lo ini kejilu yang orang pelik, ada orang kejar. Apa nak kata? Mana anak kita, nama Irawan itu persen dua lagi, darah ni correct itu bukan jeda mana, mikul tuh nanti. Terus waktu je si April ni lalu ni darah fix test mana? Raih tuan tuan kalau fix test mana? April lalu ni test mana? Darah fix test itu mana? Mereka munde ya panca bet call ni, ni mana ikut tu? Fix test ni panca bet ni terus waktu warna macam terus waktu kan? Munde. Ingu bete mana? Plan perkara mana? Panca perayaan perkara mana? Society waktu je si ya ni jep tuh nanti, adi. Ah mat ini nelayan pada tuh deh. Kuantum mat eh, anni kuantum deh. Leh tu, yang milih bag lu matre kuantum, orang dua bag bayi tamu ko. At leh peran cepi na? Leh. Aiyah ni nanti pada saat tamar ki, darah mana udar ni ki cepi na? Yeh, action pattern ala gula right lor naro. Walau bayi tamu ko nabo korai irawa irun rupee lu irawa mudu rupee lu tamu ko. Ada mana right lu kenti cemu? Mupai rupee lu kira irawa irun rupee lu. Darah tu yer rupee lu. Percentage ikatan ini pada saat mana petan, kan? Ia wakuk sari, ya abis saat mana berkurang, boleh tuh di. Terus itu jadi mik gula, mik manci asaran turut tau. Ibu annya ini petan kan? Last lo laba muna puru, mood saat mana manci, head saat mana berkurang, ada nangga, dapat laba munte. So ini lah cegah mana berlalu wakaya, air ya keralu na wakaya wakti ki, pro irawa rendu bela air untuk rupai laba nangga, kerjus itu tak kerana berlalu laba mana mana. Darah ni ke amma dalam mana hos tuh ni. Ini ada niara orang orang rayat aite, aite agaralo. Rondo pandal petikut saman ceramlo. Dada ab nala bayi lelo darah ni lo orang orang dalam mana. Ada nangga sampai itu. Ini ni mampul le ini graf sendiri mana detail pohol sana pandai tu. In kaya dana question sonda tu. Sar adu itu orang ramu manamu muda anda la tanlu ante muda la sila kejil kontra orang kita, abby amar ada ki mana gerak itu unda na adu itu muda anda la ke muda la sila kejil itu mungkin kontra orang ramu muda la kintal kontra orang kita, abby amar ada ki bela itu unda na adu ni encerta nu muda la kintal kado, padu la kintal gula amar ada ki bela itu undi, yang tu kan te gerak ki Bangalore nundo, Hyderabad nundo, Bedras nunchi, Rawadam ledu, Penanganda nunchi, Dharma orang nunchi, Anandu pun nunchi, wasta undi. Hendu ko mana? Yandra Pradesh mana? Yerawai lakshana mandi, diabetes ada, madu madu mana? Cakera biar itu awas unar. Adi matra me kado, market lo turke, pratiyo ka wastu gula, nanya takar ledu. Mana sarako, nanya takar undi. Nanya tante, pratiyo ka dana galti undi. Galti leh ni, sarak tu suruh ada me, ada tak ikut. Dan kau semua, mana ke anni lak, yekre na poni, ye patna na poni, mana orang ke sarak lagi, cahana, gira ke undi. Pantah pantik cale gani, amma damlo ikut undi, ibandi leh. Kuncam daily kau cuci, 
అని అమ్మొచ్చు అని మళ్ళీ ఒక ప్రశ్న అడిగినారు భవిష్యత్ ప్రణాళిక ఏమి ఎందుకంటే మీరు కొత్త సభ్యుల్ని చేర్చుకోవడం లేదు కదా సో అది నేను వచ్చేసి బబ్బులకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్కేలింగ్ అప్ ఈజ్ నాట్ అవర్ బిజినెస్ స్కేలింగ్ అప్ ఈజ్ ద గవర్నమెంట్స్ బిజినెస్ ఆర్ వీ షుడ్ బి రిలయన్స్ నో వీ ఆర్ నాట్ రిలయన్స్ వీ ఆర్ ఫార్మర్స్ కోఆపరేటివ్ సో హౌ మచ్ ద ఫార్మర్స్ కెన్ హ్యాండిల్ దట్స్ మచ్ హౌ మచ్ వీ కెన్ డూ వీ కెన్ నాట్ డూ మోర్ దెన్ దట్ and it should be governable by the farmer so if it was only me running it if i am the sole owner and proprietor of that then maybe i would have tried to make a reliance but i am not and uh, our whole principle is to do farmer producer cooperatives uh, that the profits must go to the farmer that uh, it should be local so we are talking about local economy and we are not talking about international economy and just profits so that's the difference and therefore scaling up will be very slow because the investment required for scaling up is huge we have seen our per farmer cost is huge and uh, that's the kind of investment that is actually needed if you don't want to just make profit if you want that the farmers whole life is dealt with then the investment is a lot scaling up ante 1632 mandi ki sevalu andichinaru inka chaana mandi raithulu unnaru kada vaalaka the emante ane adiginaru aave vaala andar gurinchi aalochana cheyalante ee 1600 mandi timbak collective bablu meri veela andar ikkada unna vallatho kaadu endukante manam enta cheyagalugutamo ante cheyagalugutamo అది గవర్నమెంట్ లేకపోతే కొంత పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు రిలయన్స్ టాటా అట్లాంటి వాళ్ళు కొంచెం ఆలోచన చేయాలి ఎందుకంటే అటు అంతమంది మనము సేవలు అందించాలంటే దానికి అవసరమైనటువంటి పెట్టుబడి తక్కువైన అమౌంట్ కాదు ప్రతి ఒక్కరికి యాభై వేలు పెట్టుబడి పెట్టాలి అంటే వీళ్ళ ఫ్యాక్టరీ శాలరీ అంత కలిపి మళ్ళీ మార్కెటింగ్ మార్కెటింగ్ నేను ఈజీ అని చెప్పినాను కానీ అంత ఈజీ కాదు తొమ్మిది సంవత్సరాలు పట్టింది కదా వర్క్ చేయాలి వర్క్ చేస్తే ఏదైనా సాధ్యం వర్క్ చేసేకి పెట్టుబడి కాదు సో అది మన చేత కాదు గవర్నమెంట్ చేతనే అవుతుంది తర్వాత ఇప్పుడు ఇవన్నీ జరుగుతా ఉంది మీరు చూస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ కూడా రైతులు ఉన్నారు ఈ విషయంలో ఏదైనా జరగని అంత నిర్ణయం ఎవరి దగ్గర ఉంది రైతుల చేతిలో ఉంది రూపాయి ఇవ్వాలన్నా రూపాయితో కొనాలన్నా ఎక్కడైనా అమ్మాలన్నా ఎవరికి ఎంత జీతం ఇవ్వాలన్నా అంతా కూడా రైతు చేతులనే ఉంది ఎందుకంటే మనము వాల్యూ చైన్ చూసుకున్నప్పుడు ఎప్పుడైతే వ్యాపారస్తుల చేతిలో ఉంటుందో లాభం మాత్రమే ఉంటుంది రైతుల చేతులు ఉంటేనే ఆ వాల్యూ చైన్లో అందరి గురించి ఆలోచన చేస్తారు వ్యాపారస్తుల చేతులు ఉంటే లాభం మాత్రమే ఉంటుంది సో రెండు ముఖ్యం పెట్టుబడి కావాలి రైతుల చేతిలో పూర్తి నియంత్రణ ఉండాలి అంటే దాన్ని రైతులు వాళ్ళలాగా వాళ్ళు భావించాలి వాళ్ళలాగా ఉండాలి ఇది మనది చట్టపరంగా కానీ సామాజికంగా కానీ అలాగే నియంత్రించిన శక్తి రైతుకి ఉండాలి లేకపోతే అది రైతుకి మించి వెళ్ళిపోతుంది అది ఒక లాభ మాత్రమే మిగిలిపోతుంది సేంద్రీయంగా చేయడం వల్ల మాత్రమే మనకి ఇంత ధర దొరుకుతుందా సేంద్రీయంగా అంటే ఏది కానీ వేయకుండా అది మామూలుగానే తక్కువ చేసి పండిస్తారు కదా సో లాభం వచ్చేసి సేంద్రీయం వల్ల మాత్రమే వస్తుందంటే అవును సేంద్రియం వాళ్ళనే వస్తూ ఉంది ఎందుకంటే ఎవరైతే కొంట ఉన్నారో వాళ్ళు రెండు చూసి కొంట ఉన్నారు ఒకటి ఇది రైతుకి పోతూ ఉంది రెండోది వచ్చేసి ఇది దీనివల్ల అన్నిటికీ మంచిది నాకు మంచిది అందరికీ మంచిది ఎందుకంటే సేంద్రీయంగా కాకుండా వేరే పద్ధతిలో లేదంటే ఏం పద్ధతి అయినా ఉండని అలా పండించి అమ్మేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు చూడదాన్ని వాళ్ళు అనంతపూర్లోనే అమ్ముతూ ఉన్నారు వాళ్ళకి అరవై ఐదు రూపాయలు డెబ్బై రూపాయలు ఒక కేజీకి మాత్రమే దొరుకుతాం మన దానికి మాత్రమే నూరు రూపాయలు దొరుకుతాం it's not just uh, millets no it's also pulses it's also peanuts groundnut and groundnut oil so it's not that we are only selling or the garni is only selling millets also its main profit actually comes from peanuts garni vachesi chiru dhanyalu maatrame ammadam ledhu kada pappu dhanyalu kuda amta undi చెనక్కాయ కూడా అమ్ముతా ఉంది చెనక్కాయ నూనె అమ్ముతా ఉంది చెనక్కాయ నూనెలో లాభం కూడా వస్తుంది సో ఆ సేంద్రీయంగా ఉండడం వల్ల మాత్రమే మనం ఎక్కువ ధర పెట్టి 
అమ్మగలుగుతాం అది లేకపోతే మనకి ఒక మార్కెట్లో వెళ్ళి ఒకరితో మాట్లాడే కూడా మనకి సందర్భం అంటే వాళ్ళు అవకాశం ఇవ్వరు సేంద్రియంగా ఉంది కాబట్టి ఇది రైతుకి పోతుంది కాబట్టి మనకి ఫస్ట్ మాట్లాడికే అవకాశం ఇస్తారు మార్కెట్ అనేది ఒక నూరు మంది పోటీ పడుతూ ఉంటారండి ఒకే విషయానికి ఒకటే సమయంలో మనకి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఎందుకు ఇస్తారంటే మనది సేంద్రియంలో ఇది రైతుకి పోతుంది in different percentages right he said millets will get more 5 rupees and rice will get only 2 rupees okay who how did you agree to this why did you agree to this and what what did you agree to it it's my question in presentation chesina bro chenikai ki 1 rupee chirudhanyan ki 5 rupees pappadanyan ki 5 rupees ragi mariyu vadle ki 2 rupees ani cheppesi manam chestam kada din etla aa bonus anedi ela chestinaru మీకు ఎట్లా దానితో సంతృప్తి అని అడిగినారు కరెక్ట్ ఆయన అడిగినారు ఎవరు నిర్ణయం చేసుకున్నారు మీరు ఎట్లా ఒప్పుకున్నారు అని ఆ సమాధానం వీళ్ళ నుంచి కాదు మీ నుంచి కావాలా అని అన్నారు మేము డైరెక్టర్లు సొసైటీలో డైరెక్టర్లు ఉంటాము పదహైదు మంది ఆ డైరెక్టర్లు ఏ రైతు నుంచి ఎంత వచ్చింది అని చెప్పి డైరెక్టర్ నిర్ణయం చేసేసి ఏ దానికి ఎంతిస్తే మేలని మేము డైరెక్టర్లే నిర్ణయం చేసి రైతులకి చెప్తామన్నారు అవును కానీ మీరు నిర్ణయం అంటే ఐదు రూపాయి ఇవ్వాల రెండు రూపాయి ఇవ్వాల రూపాయి ఇవ్వాల ఆ నిర్ణయం ఎందుకు ఎట్లా తీసుకున్నారు అని అంటే సమానంగా పంచడానికి ఇదైతుంది అని చెప్పేసి అంటే మార్కెట్లో కూడా చిరుదానానికి ఉంటుంది మనకి చనకాయకి రూపాయి రెండు రూపాయలు ఎందుకు పెట్టినా అంటే ఫస్ట్ నైస్ ఇచ్చింటామన్నమాట దానికి రేటు ఈ చిరుదానాలకి అట్లా ఉండదు కదా దానికి రేట్ ముందుగానే ఇచ్చేసి ఉంటాం రైతుకి దానికోసం దానికి రూపాయి వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ దట్ స్వర్ణమ్మ టాక్ అబౌట్ ఈజ్ దట్ ది గ్రౌండ్ నట్ ప్రైస్ ఈజ్ ఆల్రెడీ హై అండ్ వీ గివ్ ద గ్రౌండ్ నట్ ప్రైస్ బిఫోర్ దెన్ అండ్ వీ సో దే ఫోర్ వీ ప్రిఫర్ టు గివ్ మోర్ ఫార్ ది మిలెట్స్ చెనక్కాయకి రూపాయి పెట్టేసి చిరుదాన్నాలకు ఐదు రూపాయలు ఎందుకు పెట్టినారన్న దానికైతే ఒకటి ఏంటంటే చెనక్కాయి ప్రతి ఒక్కరు ఎక్స్పెషలీ మన అనంతపురం జిల్లాలో ఆ ఎక్కువ మంది అంతా చెనక్కాయ 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 పండిస్తున్నారు కాబట్టి చిరుదాన్యాలను ప్రోత్సహించాలా అని చెప్పేసి దాని కాన్సెప్ట్ పైన చిరుదాన్యాల పైకి ఐదు రూపాయలు పెట్టాము చెనక్కాయకి రూపాయి పెట్టాము అది మేము డైరెక్టర్స్ నేను మాజీ డైరెక్టర్ని నేను మా డైరెక్టర్గా ఉన్నప్పుడు కూడా ఇది రూల్ చేస్తాం అనమాట మేమే చేసిన ఫస్ట్ ఎందుకంటే ఈ చెనక్కాయ మీద ఎక్కువ మంది ఆధారపడినారు చెనక్కాయని తగ్గించాలా ఎక్స్పెషలీ మన మా రైతుల్లో ఈ చిరుధాన్యాలను పెంచాలా అనే కాన్సెప్ట్తోనే చిరుధాన్యాలకు ఐదు రూపాయలు పెట్టి చేసి చెనక్కాయకి రూపాయలు పెట్టడం జరిగింది మారుతీస్ మారుతీస్ ఆన్సర్ వాజ్ that uh, we wanted to he is also an ex director of dharmi so when he was director of dharmi was the time when they made the decision is that we wanted to push for more millets because everybody wants to grow ground and we wanted that millets must be supported and therefore we decided to give a little extra for millets and less for ground because anyways people were growing hundreds of bags of uh, ground nut they were not growing millets to support that we decided to give extra hey andriki namaskaram na di chenna patpalli mandalam janakampalli degga na pere yatna samma nenu sridhanyalu kuda konni daaskundanu pandichu kuda daaskundanu memo ante danni nayanam batti mana bhoomi la ee sumandra vaadukokunda mana nayanam batti yatla ginda re ginnalu untaru nanne tamani manamu చేసుకున్న తర్వాతనే మనము ఆ నాణ్యానికి చూసి మనకు డబ్బులు కేజీకి ఇంత అని మనకు ఇస్తారు అనమాట వాళ్ళు మా అందరికీ కలిసి ఒక రేట్ చేసి చెరికాకేమో రూపాయను ఈ ధాన్యానికి వచ్చి సామలు కానీ కూరలు కానీ ప్రతి ఒక్క ధాన్యానికి కూడా కేజీల ప్రకారమే ఐదు రూపాయల ప్రకారం పెంచి వేసిస్తాం బోనాస్ కదా షీ సెడ్ దట్ ఈవెన్ ఐ వాట్ ఐ డూ ఈజ్ దట్ ఐ ఐ సేవ్ good millet seed with me and i keep it till i want to sell it, till i need to sell it i also eat it she said so i keep it to sell it and when i sell it i get i 5 rupees more 
సో ఇట్స్ గుడ్ ఫర్ మీ మామూలుగా హైదరాబాద్ కూడా వెరిసరే పడి కొడతాడు అక్కడ దాని నుంచి అందరూ అలవాటు పడ్డారు నష్టాలు చూసి చూస్తాడు వీళ్ళని తగ్గించాలా ఈ రైతులను ఎంకరేజ్ చేయాలా ఆరోగ్యం అందరికీ పంచాలా తిద్దరినాడు వల్ల తక్కువ పెట్టుబడితే ఎక్కువ లాభం రావాలా పెట్టుబడి తగ్గించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ రైతులకి మా యొక్క సంస్థ టిమ్మర్ సంస్థ ఒక ఒక పద్ధతికి అందరికీ న్యాయం చేయడం ఉద్దేశంతో ఈ విధంగా తీసుకొచ్చింది ఎప్పుడైతే వీళ్ళు ఈ విధంగా తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఏమైందంటే మా సంస్థ తీసుకొచ్చిన దానివల్ల పశువులకి మేత దొరుకుతా ఉంది పండితుల రైతుకి గిట్టుబాటు దొరుకుతా ఉంది కొద్దిగా రైతులు పెట్టుబడి పెట్టుకొని నష్టాలు లేకుండా అప్పుల ఊపులు తప్పించుకోవడానికి ఆత్మహత్యల నుంచి విముక్తి పొందడానికి ఈ యొక్క రూపాయి ఐదు రూపాయలు అనేటువంటి విషయం బయటకు వచ్చాయి సార్ సో హీ సెట్ దట్ వన్ ఆఫ్ ద డిసిషన్ దట్ వీ హ్యావ్ టేకన్ Uh, the the reason why we have taken this decision is because uh, we will be able to get the small farmers to earn some more money and that they will not go towards farmer suicide uh, therefore this kind of a decision because to grow millets the capital expenditure is much lower so therefore the failure is less and that's why we are promoting millets okay now i wanted to ask you are your farmers member farmers మీ మీ రైతులు అందరూ మొత్తం మెంబర్లు నూటికి నూట శాతం ఆర్గానిక్ సేంద్రీయంగా చేస్తూ ఉన్నారా లేదా అని ప్రశ్న అడుగుతాను ఐ అగ్రీ విత్ యూ స్కేలింగ్ అప్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ సో నౌ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఈస్ ప్లానింగ్ టు ప్రమోట్ వన్ థర్టీ క్లస్టర్స్ ఇన్ ద స్టేట్ each district 10 clusters 10000 members now under the rkv they are going to promote having this experience in the promotion of organic clusters what harani is going to uh, contribute or suggest strategies and policies to the government that would be great contribution to the state yeah. government do kuda scaling up lo undi ante pedda style chese ki prayatnam chestha undi 130 క్లస్టర్స్ అంటే ఒక్కొక్క జిల్లాకి పది కదా సో పదమూడు జిల్లాలకి నూట ముప్పై క్లస్టర్స్ సేంద్రియ వ్యవసాయం అంటే అది ఒక కేంద్ర బిందువుగా ఉంటాయి క్షేత్రాలు నూట ముప్పై క్షేత్రాల్లో ఒక్కొక్క జిల్లాలో పది క్షేత్రాలు చొప్పున చేయాలని చెప్పేసి ప్లానింగ్ అయితే ఉంది సేంద్రియ వ్యవసాయాన్ని పెద్ద స్థాయిలో చేయాలని గవర్నమెంట్ ప్లాన్ చేస్తూ ఉంది దానికోసం తిమ్మక్క కలెక్టివ్ దానిని ఏం సహకారాలు అందిస్తారు మాకు చాలా మార్కెట్లు కానీ ఇంకోటి చేస్తే బాగుంటుందని అడిగినారు so dharni is a business enterprise and dharni will do anything only for profit so if it is profitable for dharni it will help if it is not profitable for dharni it will not help simple okay so but timber to collective is a social service organization so timber to collective will help but because timber to collective also needs to earn money and is not ready to do free service for the government which is its work if they pay us we will do it yeah but expertise doesn't come free and we have over 100 farmers who are trained they are trained trainers who can train both in cooperative building and in farming uh and in medicine you know yeah organic inputs and they are they are well trained highly skilled farmers there are over 100 of them so if the government wants and is ready to pay them uh we are willing to help the government government sarkaram andiche dantlo etuvandi samasya ledhu kaani dharani ante daniki pettabadi pettina vallu raithulu so aa ye karyakram chesina danikante oka ఆ కార్యక్రమం చేసినప్పుడు లాభం ఉంటేనే చేసేకి వీలవుతుంది దాని సొంతంగా ధరణి ఖర్చు పెట్టుకోలేదు ఎప్పుడైతే మనం గవర్నమెంట్ పని చేస్తామో ఆ లాభదాయంగా ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా చేస్తాము వీలవుతుంది కూడా తిమ్మక్కు కలెక్టివ్ సమస్య వచ్చేసి లాభం కోసం పని చేయదు సామాజిక మేల్ కోసం పనిచేస్తుంది కానీ అక్కడ కూడా మనుషులు ఉన్నారు పని చేయాలంటే వాళ్ళకు కూడా జీతాలు ఖర్చులు ఇవన్నీ ఉంటాయి కనీసం అవి మనము గవర్నమెంట్ నుంచి వస్తే ఖచ్చితంగా సహకారం అందించే వీలవుతుంది సో రెండు రకాలుగా కూడా బహుళంగా తర్వాత వచ్చేసి సేంద్రియ వ్యవసాయంలో ఇన్నేళ్ళుగా దాదాపు వెయ్యి మంది వచ్చేసి 
अटे नूर मंदिर रईत ट्रैन शिक्षण इच्छे कोसम शिक्षण पोंने सो मेरंदर दीन एक्सपर्ट नैपुण्य कम कोसम गवर्नमेंट एक् पीलना कार्यक्रम चयवचु का राको खर्चल वेरे अभी गवर्नमेंट भरी अभी से मुंक चूस अट्ला गवर्नमेंट ओवराल गवर्नमेंट संस्थको बाध्यता पदवेल्कि अट्ला गवर्नमेंट बल्को पद को बजे के चयी अंत अभी असंभव हंड्रेड पर्सेंट जरगो अभी सो प्रश्न टर चेस्टर अंत निजा वाल सेंद्रीय पंस्तर लेदे दात्रिपूट एदो वेरे पड़ता अभी निजा वाले लेदा एट मोनीटर से अगर संघ पदार सभ्यु पद मूड पाद मंदिर लीटर उठा मेमंत पोल पंटे पोता अगर पीड़ेस्ट पोल तेल कथ वीर सक्रम रसायना कसाई को मंदे वेपे मे संघ अट्ला मे संघ निंपेगा अग्रिकलर डिपार्टेंट पेटे मैं चुनाव आटोल तो पेटिस्तम ये कसाई मेट तैयार चेयला एन कषा पंचपत्र कषा दस पत्र कषा तेल बैल कषा पचिमी कषाई कषाईल गुरी वाले अभी मावाड़े चेपाल संघाल दादा इनका संघाल रिजेक्ट अगर मैं काकना का राबी खचिंग आर्गाक् आधार पड़े पट पे पैन नमक विश्वास पंचाइए they monitor each other so pgs pgs is a participatory guarantee system of organic certification of which we were we are one of the founding members and this is all over the country and uh, we use pgs system to certify so we have also got uh, the third party certification people to come here and audit our system and you will be surprised to know that through the pgs system 743 people were certified as organic 743 farmers under the uh, under the third party system 920 farmers were certified so pgs is a is a very good system because everybody knows what happens in the village so nobody can fool anybody in the village everybody knows everything so sometimes it happens that a farmer is actually organic but his cousin or her cousin has come from some other village has got seen the the panda and has got certainly very scared and in the night gone and put fertilizer they catch them and 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 then they are removed removed means they don't get and it takes 3 years to get full certification so no farmer member wants to do that if once the certification is gone In three years, they cannot sell their product, so it's over. 
నా పేరు నరసింహుడు మాది రోజర్ల వృద్ధ మండలము నేను శ్రీకృష్ణ సేంద్రీయ వ్యవసాయ సంఘంలో లీడర్గా ఉన్నానమాట మా సంఘంలో పదహైదు మంది సభ్యులు ఉన్నారు ఐదైదు మంది కలిసి ఒక గ్రూప్ అనమాట బృంద సభ్యులు అంటారు ఐదైదు మంది ఒక బృందం అనమాట దగ్గర దగ్గర చేయడం అంతా కలిసి ఒక బృందం ఉంటారు అనమాట ఐదైదు మంది సభ్యులు కలిసి దగ్గర దగ్గర చేయడం మనము దగ్గర చేయడా ఎవరు ఏం పంట పెట్టినాడు ఏం రసాయనం వేసినాడా ఇబ్బంది వేసినాడా జీవామృతి వేసినాడా తెలిసిపోతారు అనమాట అది ఎవరు వేసినాడా డిఏ వేసినాడా మామూలుగా కషాయాలు పాడినాడా రసాయనాలు పాడినాడా ఎవరు ఎవరు ఇబ్బంది వేసినాడా ఇవన్నీ కూడా తెలిసిపోతుంది దగ్గర రైతు దగ్గర దగ్గర చేయలేదు కాబట్టి ఒకరు సమీపంలో చేయలేదు కాబట్టి తెలిసిపోతారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాడు డైరీ రాస్తారనమాట ఏ నెలలో పాటి పెట్టినావు ఏం కథ ఎట్లెట్లా ఏం ఇక్కడ వేసినావు అన్ని డైరీలు రాస్తారు ఆ డైరీని బట్టి వాడు వాడే ఎరువులు బట్టి వాడే కషాయాన్ని బట్టి మేము ఐదు మంది కలిసి ఒకరికో సర్టిఫికేట్ ఇచ్చుకుంటాం అనమాట అది పీజీఎస్ అనేది కాబట్టి డైరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రతిని చేస్తామన్నమాట ఫస్ట్ మేమంతా ఆ సంఘం చేయడం వల్ల ఆ సేంద్రీయ సంఘాన్ని గురించి ప్రతిని చేస్తాము మేము రసాయనాలు వాడము కషాయాలు వాడతాము భూమి సారాన్ని కాపాడడానికి కొద్ది దిబ్బరి వేస్తాము ఇట్లా ప్రతిక్రియలో పది బాధ ఉంటుండే అట్లా పాయింట్ ప్రకారం మేము మార్క్ చేస్తామని చెప్పని ప్రతిక్రియ చేస్తాం అన్నమాట ఆ ప్రతిక్రియ పత్రం సంతకాలు చేయాలన్నమాట ప్రతిక్రియ అంటే ప్రమాణం చేసేది అనమాట మేము రైతు కషాయ కషాయాలు వాడతాం కానీ రసాయనాలు వాడము మేము సేంద్రీయ వ్యవసాయం చేస్తాము అని కొన్ని కొన్ని సిద్ధాంతాల పైన మేమంతా కలిసి మేము ముందుకు ఒప్పుకొని దాని ప్రకారంగా దాన్ని తింటామంటే తప్ప వేరే ఇట్లా రసాయనాలు కానీ so he only reiterated uh, the theme but uh, uh, much more clearly he said we also have diaries so all whatever we use uh, in the land is is put uh, put into the diary so every farmer has a diary and that is our proof and everybody in the sangam in the brundam knows what the other is doing and we do the we go and do the checking and uh, and then we all take a pledge and that pledge is very important because in that pledge we vow that we will not use uh, uh, chemicals and once we have taken that pledge it is a promise so of course we do everything okay so ladies and gentlemen thank you very much for being here with us